बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रियो शिक्षार्थी बिंदो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकतुहु कराने कौन से गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज एर ऑनलाइन क्लास एर पक्को तक के तो मदर के शागो तो जनत ची आमी ईश्वरी फैलाही आज के जोता रहती तो मदर योनो इस्लाम शिक्षा दीतियो पुत्रो एकादश � अल कुरान एवं अल हदीसेर पाठक को और नैतिक चरित्र गठन में हदीसेर भूमिका प्रयोग करते बिंदु एक तो मनोजुक शोहकारी सुनबा नैतिक जीवन गठन में हदीसेर भूमिका एवं अल कुरान ओ अल हदीसेर मुद्दे पाठक कोटा की शेष उम्पर कास्ट के आम्रा जानते पार बो इन्शाल्ला ताहोले कथा आठ नावारीय चलो जाची इस्लामी जीवन व्यवस्थार मौल उत्स हलो अल कुरान और अल हदीस खूब भलो भाव जानी अवश्य दिन इसलाम मूल उत्स हल पवित्र कुरान इसलमी जीवन व्यवस्थार जबतियों मूल नीति और विधान अल कुरान होते उत्साहित एट सवार जाना आज मानी इसलमर सकल विधान समूह पवित्र कुरान किंतु इस्लाम मूल नीति अनुशासन समूह विस्तारित आलोचना कुरान मजिदे सर्वत सन्निवेशित है एट तुम्हारा अनेक भलो भाव अनेक बार बोले तुम्हारे तो मान पवित्र कुरान मध्य सब किस आल्ला तला विस्तारित भावे दें नहीं यार विस्तारित तो विश्लेषण हे हादिस तो कुरान और हादिसर मध्य जे एक पार्थक्य रही है से सम्पर्क एन कथा बोल देखी <coughs> देखो प्रथम बला हे अल कुरान आल्लर कलम और हादिस रसुल्ला सल्लाहलम बाणी क्लियर दुई अल कुरान पठित ओहि जेटा के आरबी बला है ओहि एम मतलू और हादिस हल अपठित ओहि तथा तो ओहिए गैरे मतलु खूब सहज एरपर आज कुरान हजरत जिब्राइल आलामर माध्यम अवतीर्ण हो हादिस अप्रकाश्य ओहिरूपे सरसर रसुल्ला सल्लाहलम अंतरे ढेले देवा अच्छा एरपर सलााते कुरान पाठ करा फरज कंतु सलााते हादिस पाठ करा जाए ना देखो खूब गुरुत्वपूर्ण एक पॉइंट तुम्हारे तो सलााते को पाठ करा जाए ना हादिस पाठ करा जाए ना क्योंकि कुरान पाठ करा फरज अच्छा तरपे आ कुरान सब किच सर्वसम्मत भावे मतवत वर्णित कंतु हादिस एकक व्यक्ति वर्णित होने एक विषय तुम्हारे बुझते हो मैं कुरान सर्वस्तरे एक ही रकम एवं अनेक अने के शुने के बला मतवत और हादीसा हम मजखने एकजन शुने से यकम होते अच्छा तर मान वर्णनकार कथा बला हेने तरपे देखी कुरान शरियतर अकाट्य दलिल हादिस कुरान न्याय तकाट्य नय देख कुरान और हादिसर मध्य जदि हठात कर संघर्ष हो जाए को विषय होते ही पारे स्वाभाविक हाँ ताचड़ा एखे टाइमिंग एक बेपार सेपर आ टाइमिंग बेपार सेपर मान इसलम प्रथम जुगे किस विषय बैध छिल परवर्ती अवैध हो गए कुरान से आरोप से विषय सम्पर्क विस्तारित आलोचना पर आसें इनशाला जेटा बोलते चाची कुरान और हादीसर मध्य जो संघर्ष हो जाए को प्राधान्य पा से क्षेत्र में कुरान प्राधान्य पा एटे नियम अच्छा तो हमें देख तर मान शरियत अकाट्य दलिल हिसाब से कुरान जतटुकु ग्रहणजोग्य हादिस क्योंकि तुकु नय मैंने हादीर पर कुरान अर्थात किताबुल्लार एक प्राधान्य आमरा अवश्य जान हादिस की विश्वनबी हजरत मुहम्मद सल्लामर कथा क्च एवं मनोसम्मतर नाम हे हादिस क्लियर तर देख कुरान अस्वीकारी काफिर तब प्रमाण ना पावा गई हादिस अस्वीकारी मान हादिस अस्वीकार कर ले काफिर होना अच्छा देख हादिस जदि अस्वीकार कर सरसि काफिर बला जा प्रमाण पावा ना जाए क्योंकि कुरान को अस्वीकार करार साथ ही से काफिर हो जाए अल्लाह माफ करुक तरह देख बिना उजुते कुरान स्पर्श करा जाए ना एट कुरान मध्य सरसर आल्ला तला दिए सुर आल वाके आई पवित्र व्यक्ति छाड़ा और क्यों एटा के स्पर्श करबा एरपे आदिस स्पर्श करा जाए अच्छा कुरान एक चिरंतन मजेजा तब हादिस चिरंतन मजेजा ना होते अच्छा मजेजा मानी हम 
अलौकिक क्षमता जेटा जागतिक सकल क्षमता को अक्षम कर दे अच्छा तरपर आज कुरान इसलम प्रथम और प्रधान उत्स और हरिस द्वित उत्स से सब लेखारे बोली तुम्हारे इसलमी शरियतर जो चार्ट उत्स आखने प्रथम कुरान मान कितबुल्ला आल्लर कितब दुई नम्बर हे सुन्ना मान हादिस ये हादिसटा एखने बला हे तीन नम्बर आकटा आजमा इजमा तर चार नम्बर होयास अच्छा तरपर आ कुरान तिलावत कर ले नी है क्योंकि हादिसर क्षेत्र से धरण नेकिर को प्रतिश्रुतर कथा पा जाए ना अच्छा तरह कुरान तिलावत कर ले नी है तर मान प्रत्येक मन कर कुरान हरफान पलाहू असरत हसन मान जे कुरान तिलावत कुरान एक हरफ तिलावत कर लो पाठ कर लो तर दस टा नेकि लिपिबद्ध हो गल लेखा हो गल क्यों हादिसर क्षेत्र ए रकम को बाणी को तत्व पाईना अच्छा एर पर देख कुरने इसलम विधानावल संक्षिप्त आकार वर्णित क्यों हादिसे तरह विस्तारित विवरण रही है से आगे बला कुरान फरज हुकुम सब्यस्त करते पक्षान हादिस सर्वोच्च वजीब हुकुम सब्यस्त करते एम सिक्यू तुम्हारे जो एखे आसते हादिस को लेवल हुकुम मानी को लेवल विधान के सब्यस्त करते बैद करते जारी करते मानी को धरण आईन के जारी करते वजीब हादिसे वजीब करते कुरान फरज करते तब वजीब और फरज प्राय का अनेक क्षेत्र आर वजीब शब्द का फरज अर्थ व्यवहार है अच्छा तरह आख कुरान एवं हादिसर पार्थक्य की से बुझते परलम तुम्हारे तीन एवं चार नंग प्रश्न उच्चतर दक्षता और प्रयोग से आसते परे कुरान एवं हादिसर पार्थक्य लेख अथवा जे ग्रंथटार कथा बला से ग्रंथटारे सुंदर पार्थक्य मिल अमिल लेख ग्रंथ बोल ए कारण उद्दीपक हतो बा कुरान सम्पर् किस बला थकते अच्छा एरपर जा नैतिक जीवन गठने हादिसर भूमिका मान एक मानूष प्रकृत मानूष हिसाब से नीतिगत भावे से मानूष होते गदर्श मानूष हिसाब से निजे के गढ़े तुलते ग हादिस तार की भूमिका रखते परे ओ मानुषा के आदर्श मानूष हिसाब से गढ़े तुलते से सम्पर्क एनब इनशाला देखो नैतिकता एक दायित्व करतब्य एवं इसलमी जीवन विधान एक अपरिहार्य अंग सामाजिक विधि निषेध सामाजिक विधि निषेध और आईन कानून केवल मानुषे बहिर्वाक के बहिर्वाक के नियंत्रण कर नैतिक विधान नियंत्रण कर मानुषर मन के अच्छा नैतिकता क्यों मानुषर मन थे आसे नैतिकता एके बारे मनस्तिक भरे कतटुकू भद्र सेटाई हमारे नैतिकता और बाह्यिक जेटा आईन कानून से मानते देखले सालाम दिखी ए मईला ओखने फेले दीची निर्दिष्ट स्थान से बाह्यिक क्यों हमारे अभ्यंतरण कतटुकु हमें भरे कतटुकू भलो सेटाई हमारे नैतिकता हमें देख दिन इसलमे मानुषर सामाजिक जीवन नैतिकतार आवता दिन एवं सब रकम वैषयिक बेपार जेमन पारिवारिक गोत्रीय सामाजिक जतियों राजनैतिक अर्थनैतिक आंतर्जा जैविक और विचार इत्यादि सम्बन्धियों बेपार सभ्यता और संस्कृत आवता दिन अच्छा तर मान नैतिकतार भरे एक जो मानुष नैतिक होते हम तर नैतिकता कथाय कथाय होते हैं जीवन प्रत्येक स्तरे स्तरे तरह नीति आसते है व्यक्तिगत जीवन थे शुरू कर आंतर्जा जीवन पर्त एके बारे सब क्षेत्र तरह भरे नीति आसते ही एक कथा एक बला हे इसलम नैतिकतार माध्यम समाज प्रति मानुषर मजे सम्प्रीति मान भलोबासा सहमर्मिता भ्रतृत्व ईक्य संगबद्धता मान एक पारस्परिक दायित्व दायबद्धता और सहवस्थान निश्चित करा सम्भव कारण इसलम एत सुंदर भाव दिक निर्देशना दिए पारस्परिक सम्पर्क के सुंदर करार जो जेटा और कथाओ ए रकम दिक निर्देशना खुजे पावा जाए ना बोल चले अच्छा देखो इसलम पूर्व जुगे मानुषर नैतिक अवस्था खूब ही नाजुक तरह खूब खराब और शोचन छो मद जोआ सूद घोष बेबिचार राहजानी लुटतरज जुलूम सीमालंगन 
অন্যায় অবিচার সমাজ বহির গর্হিত সমাজ গর্হিত অপরাধ ইত্যাদির চরম নৈতিক অধপতনের স্বাক্ষর বিরাজমান ছিল আচ্ছা বুঝতে পেরেছ মহান আল্লাহ এ মানব জাতিকে নৈতিক অবক্ষয় ও নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী রূপে প্রেরণ করেছেন এই পৃথিবীতে যেন মানুষ যে অন্ধকারের মধ্যে ছিল তাদেরকে সেই অন্ধকার থেকে টেনে একেবারে এই দিনের সিরাতুল মুস্তাকিম যেটা আমরা বলি সেই সিরাতুল মুস্তাকিমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে পাঠিয়েছেন রসুলের প্রত্যেকটা আদর্শই হচ্ছে সুন্না প্রত্যেকটা আদর্শই হচ্ছে হাদিস সেই হাদিসটা কিভাবে আমাদেরকে নৈতিক করে তুলবে আমাদের নীতি কথা কিভাবে শিক্ষা দেবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তালা নিজেই ওপেন চ্যানেল ঘোষণা করে তিনি বলেছেন নিশ্চয় হে রাসুল নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের মানে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সুরাল কলমের চার নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা ঘোষণাটা দিয়েছেন এরপরে দেখো আল্লাহ তারা আলু বলেছেন অনেক জায়গায় বলেছেন বলে শেষ করা যাবে না দেখো লাকদ কানা লাকুম ফি রসুল্লাহি উসমতুন হাসানা এই লাকদ যেটা একেবারে নিশ্চয় তার জন্য এখানে বলা হয়েছে নিশ্চয় নিশ্চয় রসুলের রসুলের জীবনের মধ্যে আদর্শের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে দেখো সুরা আল্লাহ হাজাবের একুশ নং আয়াত আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম মহানবী সাল্লাহ ইসলামের বাণীসমূহ কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয় আল্লাহ তালা রসুল সাল্লাহ ইসলামের তার জীবন আদর্শটাকে ফলো করার জন্য বলেছেন তিনি সরাসরি বলেছেন একটা কোরআনের মধ্যে তিনি বলেছেন কি কুল ইং কুং তুম তহিবুনি হে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আপনি বলে দিন হ্যাঁ ইং কুং তুম তহিবুন আল্লাহ যদি তোমরা হ্যাঁ আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে কি করো ফত্তা বেউনি আমি রাসুলকে অনুসরণ করো কুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবে দেখো এবার রাসুলের অনুসরণ করার মাধ্যমেই আল্লাহর অনুসরণ করা হয় তাহলে আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন তুমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই রাসুলকে কি করতে হবে অনুসরণ করতেই হবে তারপরে দেখো হাদিসের নৈতিক শিক্ষা এম পবিত্র কোরআনের ন্যায় হাদিসেও নৈতিক শিক্ষা নৈতিকতা অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মানব জীবনকে সুন্দর ও সফল করার জন্য যেসব নৈতিক গুণ অর্জন করতে হয় মহানবী সাল্লাহ ইসলাম এর হাদিসে এ সম্পর্কে যেমন তার বিবরণ রয়েছে তেমনি অনৈতিক কার্যাবলী বর্জনের জোর তাগিদও রয়েছে তার মানে নৈতিকতার দিকে যেমন আহ্বান করা হয়েছে ঠিক তেমনি অনৈতিকতা থেকে দূরে থাকার জন্য বারবার সোচ্ছার কণ্ঠে জোর কণ্ঠে বলা হয়েছে তোমরা ভালো কাজ করো মন্দ কাজ করো না ভালাই কি বদলা বালা মিলেগা ওর বুড়াই কি বদলা সাজা মিলেগা ভালো কাজ করবে তো ভালো কিছু পাবে আর যদি খারাপ কাজ করবে তাহলে সেটার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে আচ্ছা তারপরে দেখো বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের বিদ্যমান নৈতিকতা যেমন বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা বলা হচ্ছে কি কি হতে পারে যেমন সততা এ সত্তা মানে সাধুতা ন্যায়পরায়ণতা সত্যবাদিতা সুবিচার এখানে তোমাদেরকে যদি বলি আচ্ছা দেখো ন্যায়পরায়ণতা কি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন উত্তরটা ঠিক তোমরা যদি তোমাদের জানা নাও থাকে তাহলে তোমরা এখানে এমনভাবে একটা উত্তর দিতে পারবা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো সেটা হচ্ছে যেখানে অন্যায় নেই অন্যায় বিষয়টা অন্যায় জিনিসটা অনুপস্থিত সেটাই হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা যেখানে অসৎ নেই অসততা নেই সেটা হচ্ছে সততা যেখানে মিথ্যা নেই সেটা সত্যবাদিতা এ সুবিচার কি যেখানে কি নাই এ অন্যায় বিচার নেই সেটা হচ্ছে সুবিচার আচ্ছা প্রত্যেকটার উত্তর এভাবেই আসে ওয়াদা পালন করা দানশীলতা উদারতা ক্ষমা দয়া শালীনতা বোধ যেখানে অশালীনতা নাই আচ্ছা ধৈর্য সমাজ সেবা পরমত সহিষ্ণুতা মানে আরেকজনের মতকে সহ্য করার ক্ষমতা যেটা আমরা মোটো পারি না দেখো সাবধান কিন্তু এটা লাগবে তোমার তারপরে আছে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য যেটা থেকে বর্তমান সমাজ বিচ্ছিন্ন বললে চলে আল্লাহ মাফ করুক আমরা যদি আমাদের পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের খবরাখবর সবসময় নিতে পারি 
আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুক তারপরে আছে কি কর্তব্য শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতে হবে বয়োজ্যেষ্ঠ যারা বয়সে বড় গুরুজন তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে ছোটদের প্রতি স্নেহ শুধু বড়দেরকে কি করব শ্রদ্ধা করব আর ছোটদেরকে কি করব মারব সেটা কিন্তু হতে পারে না তাদেরকে সম্মান তাদেরকে স্নেহ করতে হবে দুঃখিত ছোটদের স্নেহ করতে হবে তারপরে আছে কি সহপাঠীদের প্রতি সুন্দর আচরণ ইত্যাদি নৈতিক গুণের বিবরণ হাদিসে এসেছে এগুলো ইসলামের সকলের জন্য আখলাকি হাসনা তথা চিরন্তন উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আখলাকে হাসনা বা আখলাকে হামিদা প্রশংসিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তারপরে সচরাচর পালনীয় শোভনীয় ও সর্বজনীনভাবে কাম্য ও গ্রহণীয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম এসব নৈতিক গুণ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে নিজেকে বিশ্ব ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ মানব হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিস অর্থাৎ রসুলের সুন্না বা রসুলের আদর্শ কতটুকু গুরুত্ব কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা স্তরে জীবনের প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে ইসলাম কিভাবে আমাদেরকে নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন এরপরে দেখি পক্ষান্তরে এটা তো ভালো কথার কথা বললাম এরপর দেখো পক্ষান্তরে মিথ্যা প্রতারণা দুঃখাবাজি স্বার্থপরতা যত ধরনের অন্যায় আছে সকল অন্যায় থেকে বিরত থাকার কথা হাদিসের মধ্যে বারবার যতবার ভালো কাজে ভালো কাজের কথা বলেছেন ততবার খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন হ্যাঁ যেমন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম দেখো হ্যাঁ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তোমরা আমার চরিত্রটাকে অনুসরণ করো এইটা আল্লাহ বলেছেন তিনি নিজে বলেছেন বরিস্তু লিউতিম্মা মাকারি মালা খালি আখলাক দেখো আমি আবার বলছি হাদিসটা বরিস্তু লিউতিম্মা হ্যাঁ লিউতমিমা মাকারি মাল আখলাক অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের পূর্ণতা সাধনের জন্যই এখানে প্রেরিত হয়েছি দেখো উত্তম চরিত্রটাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য কমপ্লিট করার জন্য তিনি এসেছেন হ্যাঁ অন্য একটা হাদিস আছে দেখো আকমালুল মোমিনুকা অর্থাৎ মোমিনদের মধ্যে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী তারাই যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হ্যাঁ নামে মোমিন দাবি করি কিন্তু কাজে কিছুই না উত্তম চরিত্র সুন্দর চরিত্র নৈতিকতা ভদ্রতা সেটা আমাদের মাঝে অনুপস্থিত তাহলে আমরা মোমিন না দেখো প্রকৃত মোমিন হতে হলে সব কিছুকেই পুঙ্খানুপুঙ্খানু রূপে অনুসরণ করতে হবে পালন করতে হবে আচ্ছা তারপরে আরও আছে রাসুল সাল্লাম আরও বলেছেন কি বলেছেন ইন্নামিন খিয়ারিকুম আহসানুকুম আখলাক নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই হয় সেই উত্তম যার চরিত্র উত্তম এ যার চরিত্র উত্তম সে তোমাদের মাঝে উত্তম লোক এরপরে দেখো দয়া মায়া সম্পর্কে বলেছেন এর হামু মানফিল আরদি এর হামু কুম মানফিস এটা তিরমিজি শরীফের হাদিস এখানে বলছেন তোমরা দুনিয়াতে যা আছে তাদের প্রতি কি করো রহম করো তাহলে উপরওয়ালা যে আসমানে আছে তিনি তোমাদেরকে রহম করবে আচ্ছা তার মানে সৃষ্টির সেবা করার কথা বলা হচ্ছে সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখানোর কথা বলা হচ্ছে এগুলো সব হাদিসের কথা মানে এটা অনুসরণ করলে আমরা উত্তম চরিত্র গঠন করতে সক্ষম হব আরও আছে সত্যবাদিত সম্পর্কে বলেছে রাসুল সাল্লা ইসলাম ইন্নাস সিদিকা বিরুন ওয়াইন্দাল বিরাহ বিরাল জান্না সত্যবাদিত হচ্ছে এটা একটা ভালো বিরু তাকুয়ার কাজ এটা একটা ভালো কাজ আর এই ভালো কাজটা মানুষদেরকে কি করে জান্না জান্নাতের দিকে হেদায়ত দান করে জান্নাতের পথটাকে দেখিয়ে দে তাহলে আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলব আচ্ছা তারপরে আছে কি একইভাবে ইন্নামাল খিজবা ইন্নামাল খিজবু অমন লিকুল্লি জুনব আর মিথ্যা হচ্ছে নিশ্চয় মিথ্যা হচ্ছে প্রত্যেক পাপের মানে সকল পাপের মূল সকল পাপের মা হচ্ছে মিথ্যা তাহলে মিথ্যা বলা যাবে না সত্য বলতে হবে সত্য পথে চলবো মিথ্যা পথে চলবো না এরপরে আছে সহনশীলতা হ্যাঁ সহনশীলতা সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে 
لا يبغض الفواحش والبذيء দেখো আল্লাহ তাআলা যারা ফাহিশ যারা মন্দ আচরণ করে এ তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হন রাগান্বিত হন দেখো যদি কারো উপর আল্লাহ রাগ হয়ে যান তাহলে কি তার বাঁচার কোনো উপায় আছে মোটেও না নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক এরপরে দেখো দর্জ্য সম্পর্কে কি বলেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসবরু সওয়াবুল জান্নাহ সবর হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটার পরিণতি যেটার ফল হচ্ছে জান্নাত বেহেস্ত আচ্ছা তারপরে আরো আছে শুকরিয়া আদায় করা যদি শুকরিয়া আদায় করি আল্লাহ তো সরাসরি বলেছেন ওয়া ইন শাকারতুম লা আযিদান নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতু মিন্না আযাব ইল্লা শাদিদ জেনে রাখো জেনে রাখো তোমরা যদি তোমরা আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমি তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহলে সাবধান আমার শাস্তি অনেক কঠিন সেটা তোমরা জেনে রাখো আচ্ছা হাদিস শরীফের মধ্যে কি আছে দেখি আতাইমুশাকিরু বিমুনজিলাতি বিমুনজিলাতি সয়েমি সওয়াবের অর্থাৎ কৃতজ্ঞ আহারকারীর মর্যাদা ধৈর্যশীল মর্যাদারের সমান আমি যা খেলাম পান্তা ভাত খেলাম বা এ মাংস তরকারি খেলাম গরু খেলাম অথবা হ্যাঁ ছাগলের মাংস দিয়ে ভাত খেলাম বা চিংড়ি মাছ দিয়ে খেলাম অথবা শুটকি বর্তা দিয়ে খেলাম এ আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মুসলিমিন দোয়া পড়লাম আল্লাহর কাছে তাহলে আল্লাহ তালা বলে আমি কি আমি তাকে অনেক ভালোবাসি এবং তার সব কিছু বাড়িয়ে দেব বরকত দেব আমি দেখো দর্যশীল রোজাদারের সমান সে যা খেয়েছে তাতে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে সে একজন দর্যশীল হিসেবেও প্রকাশ পেল এবং একজন রোজাদারের মতো সব সে পেয়ে গেল আল্লাহ আকবর তারপরে আছে আমানত সম্পর্কে আমানতের শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে দেখো রসুল সাল্লা ইসলাম বলেছেন লা ইমান আল ইমান লা আমানত লাহু এটা একটা হাদিস তোমাদের প্রশ্ন ঠিক এরকম আসতে পারে হ্যাঁ লা ইমান আল ইমান লা আমানত লাহু আচ্ছা এখানে আমি বলতেছি এটা আরবি বললাম এটা বাংলাটা হচ্ছে এরকম যার আমানত নেই তার ইমানও নেই এটা রসুলের বাণী আচ্ছা এরপরে আছে বিনয় সরলতা ইত্যাদি এম ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামে বলেছেন শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য বলেছেন তাদের ঘাম শুকানোর আগে মজুরি দেওয়ার কথা প্রত্যেকটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে শ্রমিকদের ঘাম শুকানোর আগে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য তাদের মজুরি দিয়ে দিতে হবে এরপরে আছে প্রতারণা সম্পর্কে বলেছেন মানুষ ইসামিননি যে প্রতারণা করল সে আমার দলভুক্ত নয় হ্যাঁ তারপরে হিংসা করার কথা বলা হয়েছে হিংসা সম্পর্কে মানে হিংসার সম্পর্কে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলেছেন কি ইয়াকুমুল হাসাদা ইয়াকুমুল হাসাদা ফাইনাল হাসাদা ইয়াকুলুল হাসানাতি কামা তাকুল নারুল হাতাব কামা তাকুল নারুল হাতাব বলে তোমরা হিংসা থেকে বিরত থাকো কারণ হ্যাঁ ফাইনাল হাসাদা ইয়াকুলুল হাসানাত হিংসা এমন একটা জিনিস যেটা ভালো কাজকে পূর্ণকে খেয়ে ফেলে গ্রাস করে কিভাবে গ্রাস করে কামা তাকুল নারুল হাতাব যেভাবে আগুন শুকনো লাকড়ি কাষ্টকে যেভাবে গ্রাস করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয় ঠিক তেমনি হিংসা মানুষের ন্যায় মানুষের থাওয়া তথা পণ্যকে গ্রাস করে এটা আবুদাউদ শরীফের হাদিস এটা একটা হাদিস গ্রন্থ সিহা সিত্তা সম্পর্কে তোমরা পড়েছ বুখারি মুসলিম ইবনে মাজা তিরমিজি আবুদাউদ নাসাই সেই আবুদাউদ গ্রন্থের হাদিস আচ্ছা তারপরে আছে মানুষের মুখ এবং হাত থেকে অন্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে যেমন কেউ চুরি করে কেউ মানুষকে গালি দে হ্যাঁ সে সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম মিন লিসানিহি ওয়াদিহি বলে সেই তো প্রকৃত মুসলিম যার হাত থেকে অপর মুসলিম প্রতিবেশীরা যার হাত থেকে এবং তার লিসান তথা জিব্বা থেকে মুখ থেকে অপর মুসলিমেরা নিরাপদ তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অবশ্য অবশ্য আমাদের শুধু পড়লে হবে না শুধু জানলে হবে না সেটা মনেও রাখতে হবে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং সবাইকে বলেও দিতে হবে কারণ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তোমরা যদি আমার কাছ থেকে একটা আয়াত শুনে থাকো একটা আয়াত আমার সম্পর্কে অর্থাৎ আমার বাণীর একটা আয়াত যদি তোমরা জেনে থাকো সেটা তোমরা প্রকাশ করো প্রচার করো বাল্লি গু আন্নি ওলাও আয়া যদি আমার কাছ থেকে একটা আয়াত পেয়ে থাকো ছোট্ট একটা কথা পেয়ে থাকো সেটা তোমরা প্রচার করো তাবলিক করো 
আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই হাদিস অনুযায়ী কোরআন অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুক তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্ত রইল অবশ্য তোমাদের একটা বাড়ি কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে যে কয়েকটা হাদিস আছে পঁচিশটা হাদিস সে পঁচিশটা হাদিসের তোমাদেরকে দিচ্ছি চার পাঁচ ছয় চার পাঁচ ছয় নং হাদিস তোমাদের বাড়ি কাজ রইল তোমরা অবশ্য পড়বা আল্লাহ সে পর্যন্ত আমাদের সবাইকে ভালো রাখুক নিরাপদ রাখুক শান্তিতে রাখুক ওমা তৌফিক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ